बिस्मिल्लामान रहीम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर फाइव के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया और फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन किया जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे उसके बाद आज हम हाजिर हुए लेक्चर नंबर सिक्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है अब हाइब्रिडाइजेशन का को क्यों एक्सप्लेन करना पड़ रहा है हमें इसका फिनमिना क्यों आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये ज़रा देखते हैं हमें पता है कि जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन ही हाइब्रिडाइजेशन करती है इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज के ऊपर जाएं तो अगर हम देखें हमारे केमिस्ट्री के सारे रूल्स को फॉलो करें तो आपकी जो कार्बन है उसको डाइवेलेंट होना चाहिए यानी कि उसको दो बॉन्ड बनाने चाहिए हमने देखा जब उस कार्बन को फ्लास्क के अंदर ऐड किया या बीकर के अंदर ऐड किया तो कार्बन ने फोर बॉन्ड बना दिए तो उसने ये फोर बॉन्ड क्यों बनाए हालांकि हमें हम ये कहते हैं कि पार्शली ऑर्बिटल जो होते हैं वही आपके क्या करते हैं बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो कार्बन को तो डाइवेलेंट होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है ये जो टेट्रावेलेंसी का कंसेप्ट है कार्बन का ये किसने एक्सप्लेन किया ये हाइब्रिडाइजेशन ने किया अब ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या आपको पता है फर्स्ट ईयर में भी आपने इसको डिटेल में डिस्कस किया डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया पालिंग को इसके ऊपर नोबल प्राइज भी मिला हुआ है अब आते हैं जरा ये सीखने की कोशिश करते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या हाइब्रिडाइजेशन के अगर अगर हम डिफाइन करूं तो इंटरमिक्सिंग ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल होती है यानी कि जो अटोमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है उनकी शेप भी डिफरेंट होती होती है वो क्या होते हैं आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद एज ए रिजल्ट एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम कहते हैं तो अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर आऊं तो इंटरमिक्सिंग ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल विच इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड क्या होता है दो चीजों के मजमू को मिक्सअप को कहते हैं विच हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप दिस फिनोमना इज नाउन एज हाइब्रिडाइजेशन अब होता क्या एक्चुअली अगर मैं आऊं थोड़ा सा इधर आऊं शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर तो जरा देखें मैंने पहले एक एस ऑर्बिटल की शेप ड्रा की उसके बाद पी एस में पता है स्फेरिकल होता है पी जो होता है उसके डम शेप होता है टू लोब होते हैं जब ये दोनों की एनर्जी डिफरेंट है दोनों की शेप डिफरेंट है जब इंटरमिक्सिंग होते हैं इंटरमिक्स होते हैं तो एक नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसका एक लोब बड़ा हो जाता है जबकि एक लोब छोटा हो जाता है तो ये मैंने एक शेप ड्रा की हाइब्रिड ऑर्बिटल की अब आते हैं जरा वापस के हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों है वही पुरानी बात मैंने जो पहले डिस्कस कर दी कि कार्बन जो है वो डाइवेलेंट होना चाहिए था लेकिन होता क्या है टेट्रावेलेंट इसी को बुनियाद बना के हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जो कि इनऑर्गेनिक में भी है और ऑर्गेनिक में हम चूंकि ऑर्गेनिक डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ऑर्गेनिक के लिए कार्बन को डिस्कस करना पड़ेगा अब दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने के लिए वो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल होंगे वो इंटरमिक्स होंगे एज ए रिजल्ट उतने ही टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो हमेशा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इट विल नेवर फॉर्म अ पाई बॉन्ड अनहेबाइज ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म अप पाई बॉन्ड जबकि शेप की बात मैंने पहले ही डिस्कस की एस ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल है दोनों की शेप डिफरेंट है ये पी जो मैंने बनाया ये पी एक्स हो सकता है पी वाई हो सकता है पी जी हो सकता है ये अकॉर्डिंग टू प्लेन प्लेन जिसके ऊपर प्रेजेंट है उसके मुताबिक होगा तो ये दोनों मिक्सअप होंगे एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम दिया इसका एक लॉब मैंने बड़ा मैंशन किया दूसरा लॉब छोटा मैंशन किया अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन एटम हमारी बुक में sp3, sp2, sp ये तीन टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की कार्बन एटम के के बुनियाद के ऊपर अब एक बात इधर जेन नशीन कर लें कि जब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को कार्बन एटम के ऊपर बनाएंगे तो हमेशा आपका छोटा लोब खत्म हो जाएगा इस ओनली हम बड़ा लोब बनाएंगे क्यों क्योंकि ये जो मैंने पॉजिटिव साइंस शो किए इन ऑर्बिटल के अंदर ये आपके प्रोटॉन नहीं है ये एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव साइन ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है ये पॉजिटिव साइन आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है ये नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि इधर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इस, इसलिए जब हम इसको किसी भी एटम गिर्द गिर्द अरेंज करते हैं एटोमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल को तो उसका बड़ा लोब जो हम बनाते हैं जबकि छोटे लोब को खत्म कर देते हैं क्यों क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना होता 
तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसके ओनली बड़े लॉ को डिस्कस कर लेते हैं अब जरा आते हैं जरा मेन इसकी टाइप के ऊपर ये तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज था जो हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं अब आते हैं जरा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पहली है sp3 थ्री हाइब्रिडाइजेशन एस नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर एक कार्बन आइटम एक आपका एस ऑर्बिटल होगा और पी के तीन ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो एज ए रिजल्ट एक नई टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम कहेंगे अगर इनके अंदर आपका एस जो होगा वो 25 परसेंट करेक्टर उसका होता है जबकि पी का 75 परसेंट करेक्टर होता है इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अब कार्बन की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी एट ग्राउंड स्टेट होता क्या एक्चुअली हाइब्रिडेशन होती कैसे मैंने लिखा वन एस टू टू एस टू टू पी टू जिसको मैंने ऑर्बिटल फॉर्म में मेंशन कर दिया अब हमें पता है सारे रूल्स हमें कहते हैं कि सबसे पहले लोअर एनर्जी को फिल किया फिर हमने हायर एनर्जी को फिल किया फिर हम कहते हैं में कहता है कि सबको इकट्ठा ना करो अपोजिट स्पिन होनी चाहिए पालिए में कहता है वही सारे रूल्स हमने फॉलो किए अब उसके बाद कार्बन हाइब्रिडाइजेशन का फिनाम एक थ्यूरी है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि एट एक्साइटेड स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट के लिए इसको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी किधर से आती है जरा बाद में डिस्कस कर लेते हैं अब पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ग्राउंड स्टेट हमने देखी है हमने मेंशन कर दी अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट एक्साइटेड स्टेट होता क्या है कि ये जो 2s का ऑर्बिटल होता है ये जंप करके किधर चला जाता है जो जो इम्पटी ऑर्बिटल पड़ा होता है 2pz उसके अंदर चला जाता है और उसके बाद कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट हाइब्रिड स्टेट उसके बाद रिजल्टेड होता क्या है ये चारों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है जिनकी शेप डिफरेंट है जिनकी एनर्जी डिफरेंट है उसके बाद ये एक नई टाइप का ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं उस हर ऑर्बिटल का नाम पड़ जाता है एस पी थ्री एस पी थ्री ऑर्बिटल एस पी थ्री ऑर्बिटल एस पी थ्री ऑर्बिटल अब एग्जाम्पल इनकी क्या है एल्केन जितनी भी है जिनमें कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो आपकी एस उनमें हर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होती है अब एक एग्जांपल मैंने लिखी मिथेन सी एच फोर इथेन सी टू एच सिक्स अब मिथेन की मैंने शेप ड्रा की ये कार्बन जो है आपका सेंट्रल एटम है इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन को मेंशन करूं तो वो क्या है एस पी थ्री है यानी कि एक एस और तीन पी के अटोमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं और कितनी टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे फोर टाइप के बनेंगे डेफिनेटली जितने ही मैंने क्या कहा था अटोमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे अब ये मैंने मेंशन किया वो मैंने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को कार्बन एटम के ऊपर अरेंज किया और ये जो मैंने ग्रीन कलर के शो किए ये हाइड्रोजन को शो किया ये सारे के सारे क्या बना देंगे सिग्मा बॉन्ड बना देंगे अब इनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा 109.5 का होगा हमेशा sp3 थ्री हाइब्रिडाइजेशन जिधर भी होगी एंगल आपके पास 109.5 एंगल का होगा उसके बाद हम ज्योमेट्री को अगर देखें तो sp3 की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसकी ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होती है क्या होती है टेट्राहेड्रल होती है यानी कि आपके पास चार कोने बनते हैं क्या बनते हैं चार कोने बनते हैं तो इस तरह आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ कल हाजिर होते हैं अगले लेक्चर के साथ यानी कि टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन एस पी टू और एस पी के साथ स्टे होम स्टे स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़